മൂർത്തി സാർ ജെ ആർ സി എം നിറചാർജ് ന്യൂട്രിചാർജ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഓക്കെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഞാൻ ഈ അഞ്ചെട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയപ്പോഴേക്ക് അവിടുത്തെ ചില ഫീഡ്ബാക്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായാലും കൂടി പറയേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബട്ട് വെരി വെരി ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ആളുകൾ വിളിച്ചു സർ ഇപ്പം വല്ലാതെ ഒരു കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സോഡിയം ഒക്കെ ശരീരത്തിന് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഐ സിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോൾ നല്ല സനൂപ് സാറുണ്ട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു അത് ഇത് ഒരു ഐ സി യു എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് അതുക്കും മേലെയാണ് കാരണം ഓരോ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഓരോന്നൊന്നര പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏത് സമയത്തും ഇതുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എപ്പോഴ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ആള് വമ്പൻ സംഭവം അതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് റിഫ്രഷർ റൈറ്റ് അതിന് പണ്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് മാറ്റി തന്നെ ഉള്ളു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനർജി ഡ്രിങ്കിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും റിഫ്രഷർ തന്നെയാണ് അതിന് ചേരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ സോ ന്യൂട്ടി ചാർ റിഫ്രഷർ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ബാറ്ററി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് പച്ച നിറവും ഏറ്റവും ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് അങ്ങ് അവശേഷി ഇന്നില്ലാതെയായി ചുവപ്പായി കിടക്കും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നടക്കുക വളരെയധികം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിരിക്കും വളരെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാറ്ററി ചാർജ് താഴോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ എനർജി ലെവൽ താണ്ടാണ് താണ്ടാണ് റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഒരു കട്ട വരെ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മൊബൈൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ അയ്യോ ഇനി ഒരു കട്ടേ ഉള്ളു എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യണം എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് കുത്തും നമ്മൾ ശരീരത്തിനോടും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ കട്ട വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ടു യു ടുഡേ റൈറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം ജീവിതം വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ലൈഫ് ഈസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഡിമാൻഡിങ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വലിയൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് സോ ലൈഫ് ഈസ് ഡിമാൻഡിംഗ് ഇവിടെ എന്നോട് കുറച്ച് ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓടി വന്നു ഓക്കെ എനിവേ സോ യു നീഡ് ടു ഡു സോ മെനി ജോബ്സ് അറ്റ് വൺ ടൈം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡിങ് സോ ടാലന്റ് മാത്രം പറയാം മൾട്ടി ടാലന്റ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഓക്കെ ഇത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് യു കനോട്ട് ബി ടയർഡ് സോ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തു അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് ഞാൻ കിടന്നു പോയിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അത്രയും കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ ദ ലൈഫ് ഈസ് ഡിമാൻഡിങ് മോർ ഫ്രോം അസ് ദാറ്റ് ടു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ടയർഡ് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം വേറെ നാട്ടിലായിരിക്കും so you are continuously traveling continuously meeting people to rebuild or build your business so you cannot stop anywhere right you should be non stop and you moving like that avu angane aagum ullu oru kaaryam manasilaakanam ee oru jeevitham namukku eppozhum kittathilla sindho oru sobhagyam kondu oru jeevitham kittittundu so ee oru jeevathine ang adichu ang poichu jeevichala endha kaaranam pinne jeevitham kittu onaru undu right അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട
എന്നിട്ട് യു ഷുഡ് റിഗെയിൻ എനർജി യു ഷുഡ് ബിൽഡ് അപ്പ് എനർജി ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് അത് വേണമല്ലോ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് കണ്ടു ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോകും ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ഇത്ര പി വി മിനിമം ചെയ്തിരിക്കും എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ആരോഗ്യം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ യു നീഡ് ടു കീപ് യുവർ ബോഡി ആബ്സൂട്ട്ലി ഫിറ്റ് എനർജി ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് എനർജി യു ഷുഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിലോട്ടേക്ക് നീങ്ങുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും കാരണം സി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒന്നാമനാവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമനാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് വലിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റൈറ്റ് സോ എവറിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു ടു ഗ്രാബ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൻ യു ഗ്രാബ് ഇറ്റ് യു സി ദാറ്റ് യു ആർ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഹെൽത്തി ആൻഡ് എനർജറ്റിക് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റത്തു അപ്പോ ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഡൺ ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല എനർജി ലെവലും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്തനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ യു നോ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിതം ഓഫ് യുവർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദ ലൈഫ് നല്ല താളത്തോടെ ടക്ക 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 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് യു വിൽ റീച്ച് യുവർ ടാർഗറ്റ് യു വിൽ എറ്റെയിൻ സക്സസ് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ ഓരോ പടികൾ കയറിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ താഴെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല നേരെ പതിനൊന്നാമത്തെ നിലയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സോ എവറി സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് so that would be maintained if you have got absolute energy right okay pinne nammal performance ipo ningal ee maasam cheyidu adutha maasam cheyidillengil poyilla kaari appo continuous performance cheyidu kondu munnotekku povanam engil continuous aayittulla energy level venam vendiyo venam appo idu rendum koodi ottu chernu poyal satyathil parnjal nalla taala pishag illade taala thode munnotu വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പതിയെ പതി പോകാൻ പറ്റും റൈറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊരു പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സാരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നിൽക്കുക എനർജി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ടാർഗറ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ ബിഗ് ബിസിനസ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാത്രമല്ലോ ടാർഗറ്റ് ആണോ അല്ല അതൊരു ടാർഗറ്റിന്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ടാർഗറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഇട്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ 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 കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കണം അതാണ് അടുത്ത ടാർഗറ്റ് വലിയ വലിയ കോളേജിൽ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വലിയ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം അത് അടുത്ത ടാർഗറ്റ് സോ ലൈഫിൽ ടാർഗറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വരുത്തില്ല ടാർഗറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഹോപ്ലെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാർഗറ്റുകൾ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓ എന്തൊരു സംതൃപ്തനാ നോക്കി എല്ലാ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർമെന്റ് ആയി രണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു അവരൊക്കെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിച്ചു അവരൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുണ്ടോ എന്ത് സുഖം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെലവഴിച്ച് നോക്കി അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലും എന്തോ ടാർഗറ്റ് സോ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ദർ എവറിവേർ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കുറെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അധികം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എനർജി ടു ഡു സംതിങ് ബെറ്റർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് നാളെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനേക്കാളും എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനേക്കാളുള്ള എന്തൂസിയാസ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കാരണം ജീവിതം നമ്മൾ എടുക്കുകയെന്ന് ഒത്തിരി അധികമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ യു നീഡ് ടു ദാറ്റ് പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോഫ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കും നമ്മളെല്ലാം അത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഈ വലിയ റോഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സുഗമമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ വരുന്നില്ലേ അത് അതാണ് എല്ലാം ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കെടുത്തി കളയും സാധനം
നമ്മളെ ശരീരം ഡിസ്ചാർജ് ആയാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുക ആൾക്ക് ജസ്സി പല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ക്ലാസ് കിടക്കുന്ന ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വായ ദർ എനർജി ഈസ് ടോട്ടലി ഗോൺ ചില ആൾക്കാർ രാവിലെ എണീക്കും ചില പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രസന്റേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ആദ്യമേ ഉള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് കൊടുക്കാൻ വരാം സോ ഇവിടെ എനർജി ഉണ്ടെന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴേക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉറക്കം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ എനർജി ലെവൽ വളരെ ലോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇനി ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ബാക്കിയുണ്ട് വാട്ട് ഹീ ക്യാൻ പെർഫോം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന എനർജി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല കട തുറന്നിട്ട് കടയിൽ എഴുതിക്കിട്ട് അവിടെ ഉറക്കം നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഓൾ ദീസ് സിക്സ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട് വെൻ യു ആർ ടോട്ടലി ഡിസ്ചാർജ് സോ ആ ഡിസ്ചാർജിൽ നിന്ന് ചാർജിലോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ എനർജി യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ മോട്ടിവേഷൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ റൈറ്റ് അത് ലഭ്യമാവും അതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാമുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിലൊരു ദിവസം പ്രോഗ്രാം വെച്ചാൽ പോലും വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലാസ് മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും വരുമ്പോ ഇത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ദറ്റ് ലിറ്റിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എനർജി ടു സ്റ്റേ ആബ്സലൂട്ട്ലി ഫിറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സോട് പറയണം ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടാർഗറ്റിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം യെസ് ഐ വിൽ ഡു ദിസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിനോട് പറയണം കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ് എത്ര ആൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അറിയാൻ പാടില്ല പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈ പൊക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ കൈ പൊക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു കൈ ഹൃദയത്തിലും മുറുകൈ ബട്ടന്റെ മുറിവായിരിക്കും കാരണം ഹൃദയത്തിൽ കൈ വെച്ച് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ യഥാർത്ഥ കൈ വേർത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ പൊക്കിയിട്ടില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡു ജിസ് ഓക്കെ യെസ് ആർ വി സപ്പോർട്ട് ടു ഗിവ് യു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആ ഒരു സാധനം ഒന്ന് ചേർക്കും നൂറ് ശതമാനമാൻ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വന്നു കണ്ടുപിടിക്കണം വെൻ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് പുളിങ് യു ബാക്ക് റൈറ്റ് എന്തോ നിങ്ങൾ പിന്നിലോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏതെന്ന അതെന്താണ് സാധനം നമ്മൾ ആ നൂറിലേക്ക് എത്തിക്കാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മനോഭാവമാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണം നിങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കളിക്കുട്ടി ഒക്കെ നൂറ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നോട്ടിച്ചാൽ എല്ലാവിധ സപ്ലിമെന്റ്സും അതിന്റെ പുറമെ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ന്യൂട്ടിച്ച റിഫ്രഷറും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ യെസ് സോ ഹൗ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ യൂസ് ഇറ്റ് പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം വാട്ട് വണ്ടർഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഞാനൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദാറ്റ് എനർജി വിച്ച് വിൽ നെവർ മേക്ക് യു ഫീൽ ഡോ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ വൈ ഡു വി ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് കാരണം നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്ഷീണിക്കുന്നത് വി ഗെറ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈം റൈറ്റ് ക്ഷീണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഫിസിക്കലി ശാരീരികമായിട്ട് തളർന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് മെന്റലി മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് തളർച്ച
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിയർപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെളിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാണുന്നൊക്കെ അതിങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിയർക്കാനുള്ള ചില പ്രവണതകളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിയർപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ചില ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും തോന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ ഈ കളർ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചൂട് കാലത്ത് നല്ലോണം വിയർക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വിയർച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിയർപ്പൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കളർ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പാട് പോലെ വന്നിരിക്കും റൈറ്റ് അതെല്ലാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് സോഡിയം എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് വന്നു റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ വെളിയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരം അത്രയും വീക്ക് ആവും ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ചില ആൾക്ക് മസിൽസിൽ ക്രാമ്പുകൾ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സസ് സെറ്റ് കളിക്കാർ കണ്ടു വെയിലത്ത് നല്ലോണം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യം നിറവേറ്റില്ല കാരണം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം സി വെള്ളം പോകുന്നിടത്ത് ദാഹം വരും ദാഹം മാത്രം അകറ്റിയാൽ മസിൽസിന്റെ ക്രാമ്പ് പൂക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കളിക്കാരൊക്കെ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും മസിൽസ് ടോണപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കും ക്രാമ്പ് വരത്തിൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ക്രാമ്പ് ആവും പിന്നെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പം വിയർപ്പ് പോകുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും പോകാം റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചോദ്യം വരും വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇത് ഒരു തരം മിനറലാണ് ധാതുകളാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ അത് നമ്മളുടെ വിയർപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിജി സൗണ്ട് ഇൻ ആർബിൾ ഡെൻസ് അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിയർപ്പൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി പോയി അത് അദ്ദേഹത്തിന് തല കറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ഇടണം അതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ ശരീരത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് പാടുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള വോല്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ ഗോസ് ഔട്ട് റൈറ്റ് അപ്പോഴേക്ക് ശരീരം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി അപ്പൊ അതിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ചില മിനറൽസുകളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ചില എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തൊക്കെയാണത് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പല ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം സർ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഡിപ്ലീറ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അമിതമായിട്ട് സ്വെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തും അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വൻ സ്രോതസ്സായിട്ട് നമ്മൾ വെളി ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും വെളിയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ യു നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വെറ്റിങ് നടന്നിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ദാഹം മാത്രമേ അകറ്റത്തു ഡ്രൈനെസ് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു ലേശം എനർജി ലെവൽ കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നൽകി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വേണം ആ ടയർഡ്നെസ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റാം ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം മാറ്റും അതായത് ടയർഡ്നെസ് മാറ്റും ആ ഫറ്റീഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അത് മാറില്ല അപ്പൊ വെള്ളം കുടിച്ച ടയർഡ്നെസ് കുറച്ചൊക്കെ മാറി കിട്ടി കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫറ്റീഗ്നെസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ മസിൽ ക്രാംസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ബോധം കിട്ടി തന്നെ വീട് പറയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരെ ഐ സിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ട്രിപ്പൊക്കെ കയറ്റി ഒരു ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും വരാറുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നിങ
പക്ഷെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് പോയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അടിക്കത്തില്ല കടന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഗീവ് ദി ഇലക്ട്രോലൈസ് ഓൺലി കൊഞ്ചിങ് ദ്രസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആ തേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദാഹം വന്നിരിക്കുന്നത് മാറ്റേ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോലൈസിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി അധികം ഷുഗർ ചേർത്തതാണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ലോഡ് ഓഫ് ഷുഗർ So, avoid cool drinks, especially carbonated drinks, right? Only carbonated uh, water and sugar is present in the carbonated drinks, right? That's why we have carbonated water. We have to drink it and we have to drink it. That's why we have to drink it. It's just a water bubble. We have to drink it. 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 It contains carbonated water. It contains carbonated water. ഷുഗർ റൈറ്റ് പിന്നെ കഫേൻ കഫേൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഫേൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മൾ കഫേൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൂഡ് എലിവേറ്റർ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിനേക്കാളും കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡ്രഗ് മനസ്സിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് കോഫി നമ്മൾ കുടിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കഫേൻ റൈറ്റ് പക്ഷെ ആ കഫേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അളവിൽ മാത്രം പക്ഷെ അതൊരു ഡ്രഗ് ആയി മാറുമ്പോൾ ആ നിശ്ചിത അളവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുക സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തൊക്കെ കാണാൻ രാത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ പിഴുതി പിഴുതി എടുത്തിട്ട് അതെന്തെല്ലോ കളറൊക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വേദന വരാറ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് കാലത്ത് ഇന്ന് വെയിലുണ്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും രാത്രി കടപ്പുറത്ത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കളേഴ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും മാറുക ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കാസിനോ ചിരിക്കാന് എന്ത് ഈ കളർ ഏതാന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വിഡോ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും കോശങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയാൻ നശിപ്പിക്കാനും ദഹന പ്രക്രിയ കേടാക്കാനും ആമാശയവും ഉടലും എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും നമ്മളെ അല്ലാതെ വേറെ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സലൂട്ട്ലി ഹാംഫുൾ ഫോർ ആർ മോഡി പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്കാർ അത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും സോ പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെ പൊടികൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കലക്കി കുടിക്കുന്നു അഗെയിൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്സ് മോർ ഷുഗർ ആൻഡ് സാൽസ് ആ മോർ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഷുഗർ ആൻഡ് സാൽസ് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ലോട്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി മോർ ദൻ ഈ ഷുഗർ ആൻഡ് സാൽട്ട് ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വല്ലാതെ തളർന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഒ ആർ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ അത് അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് സോൾട്ട് എന്നാണ് ടു റീഹൈഡ്രേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ദ സോൾട്ട് ഈസ് ബി ഗിവൺ റൈറ്റ് അപ്പോ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയും കൂടുതൽ സോൾസ് ആണുണ്ട് സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട യൂട്യൂബ് ചാർജ് റിഫ്രഷൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എനർജി നോ മാറ്റർ ഹൗ ടു അഡ് യു ആർ വെരി പവർഫുൾ സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് വേണേൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ഒരാളോട് പറയാൻ നല്ലതായിരിക്കും സാധനം ബിക്കോസ് ന്യൂട്ടി ചാർജ് റിഫ്രഷർ ഗിവ്സ് യു which no other drinks gives you adha the manasilaga so nutrichar refreshment gives you electrolytes and why is needed to get you non stop energy no matter how tired you are adha ethu important yetra sheenicha vyakti aanengilum ningal idonna kudu thokke adheyam tapa nu varu rendu kaali idu valiya valiya experience sambhavicha sambhavaya idu nammalku anubhavichu personal aayittu anubhavichu karyangal ennu nammal kudutha poyi kavare എനർജി ലെവൽ ഒക്കെ കൂടിയത് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ സോ ന്യൂട്ടി ചാർ റിഫ്രഷർ കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ട് ഓൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എല്ലാവിധ ഇലക്ട്രോലൈസും ഉണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറിൻ ദെൻ മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം ഓൾ ദീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു നോ ഇലക്ട്രോലൈസ് അതെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം ദിസ് വാട്ട് ഓൾ ഐ ടെൽ യു വാട്ട് ടു ഇലക്ട്രോലൈസ് ടു അതിനെ പറ്റിയും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ഇലക്ട്രോലൈസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ശ
റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചൂട് പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ കൈ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു തണുത്ത ഐസ് കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ തൊടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സോ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദി ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് റിയലി മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രോം നെർവ്സ് ടു ദി മസിൽസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് സോ യു ക്യാൻ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോ ഫിസിക്കലിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി മെന്റലി ആണെങ്കിലോ സി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യം ചെയ്ത ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് കുറെ കാര്യം ചെയ്യാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചാർട്ടൌട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മെന്റലി യു ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് മെന്റലി എക്സോസ്റ്റ് ആയാലും ഫിസിക്കലി എക്സോസ്റ്റ് ആയത് പോലെ തന്നെയാണ് സോ സോ ഹാർഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് വർക്ക് ലോഡ് റൈറ്റ് don't get enough sleep and lack of proper nutrition all leads to this mental fatigue idella nanu onum kodi nokkum endakkaan onnu continuous aayittu mentally active aayi nikka randamathu high work load moonamathathu when you don't get enough sleep and the last but not the least lack of proper nutrition idakke aavumbol you get mentally fatigue and you are skewed out ഓക്കെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാവുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദിസ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഒൻപത് മണിക്ക് വളരെ എനർജറ്റിക് ആണ് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് കൊടുക്കൊണ്ട് ഗതികേടിലേക്ക് രാവിലെ ഇത്തിരി ഫ്രഷ് ആയുള്ള ആള് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ശവത്തിനെ പോലെ ആയിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹെൽത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ടു കീപ് എൻ ഐ ഓഫ് തിങ്സ് അറൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ടു കീപ്പ് ആർ സെൽഫ് ആക്റ്റീവ് ഫോർ ലോങ് യു നീഡ് ടു സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക വല്ല ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പോകും അല്ലെ കാപ്പി കുടിക്കും അല്ലെ ചായ കുടിക്കും റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ കുടിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ പക്ഷെ ലോങ് റണ്ണിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് സോ വാട്ട് ആറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇത് രണ്ടും കൂടി കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ഓൾ ഹാർഫുൾ ഫോർ അവർ ബോഡി റൈറ്റ് ടീ ആൻഡ് കോഫി കണ്ടെയ്ൻസ് നാച്ചുറൽ കഫീൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതും ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കഫൈൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് സേഫ് ഓക്കെ യു എസ് എഫ് ഡി എ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ യു എസ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ ഇ എഫ് എസ് എ ഉണ്ട് യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലി കഫൈൻ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി സേഫ് ഓക്കെ പക്ഷേ വെൻ യു ടേക്ക് സംതിങ് ബിയോൺ ദിസ് ലെവൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡ്രഗ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക കോഫി കോഫിയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കഫൈൻ ഒരു കോഫിയിൽ ഒരു ചായയിൽ അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം കഫൈൻ അപ്പൊ നാനൂറാണെങ്കിൽ അത്രയും വരവേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിന്റെ അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിയലി ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകണ്ടേ കാപ്പി ഉണ്ടാകണം ചായ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ അതിൽ പഞ്ചസാരയും പാലും കൂടി ചേർത്താൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് വിൻഡിയും കുറഞ്ഞേക്കും യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫി ഓർ ബ്ലാക്ക് ടീ വിതൗട്ട് ഷുഗർ ആൻഡ് വിതൌട്ട് മീറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ കുടിക്കുക അത് വേറെ പ്രശ്നം സോ it would not be better that you take something which is ready made there and which contains very less of caffeine or ready made aitu sa namaku paaliyo onnu undaake onnu veendum kitchen ke poyittu undaakanda avashyamilla chai undaakanda kaapi undaakanda ready made aitu sa undu adu kaikumbol 64 mg caffeine aanu oru content indatha oru divasam ningalku 400 500 mg vare poga nu parayam pakshe njangal
അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കി വെക്കേണ്ട പത്ത് ക്ഷണം കുടിക്കുക എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്തും പഠിക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ നല്ല മെന്റൽ അലേർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും ടൈംനെസ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ബ്രെയിൻ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യും കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കാൻ തോന്നും അതുപോലെ വിശപ്പ് അങ്ങനെ അലട്ടത്തു പിന്നെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കയറും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എനർജി ഫോർ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ നോ സ്മോക്കിംഗ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ടു മച്ച് കോഫി ആൻഡ് ടീ ഈസ് ആം ഫുൾ ടു ഹെൽത്ത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഗോ ഫോർ ദറ്റ് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി സെൽഫായിട്ട് എടുക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മളൊരു ജമ്പർ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുപ്പിക്കും അല്ലെ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ജമ്പർ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ന്യൂട്രി ചാർജ് റിഫ്രഷറിന്റെ അകത്ത് ആ ജമ്പറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ വെരി ഹൈ എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോറിൻ ഈ ടോറിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പവർഫുൾ എനർജി ബൂസ്റ്റർ പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ ടോറിൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വിദേശത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വിദേശത്ത് നിന്ന് പറയാനില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ഇഷ്ടം പോലെ ചില മോളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറയും ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സെയിൽ ആണ് റെഡ് ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം റെഡ് ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനർജി ഡിങ്കൺ റൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ അതിലും ടോറിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സ് ആണ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ടോറിൻ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ടോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ ഫ്രോം ദ ബുൾസ് സ്പേം കാളയുടെ സ്പേമിൽ നിന്നാണ് ടോറിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് യു നോ സ്പേം ഈസ് വെരി വെരി പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് റൈറ്റ് വളരെ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും എനർജി നൽകുന്നതും ഏറ്റവും പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സ്പെഷ്യൽ മെയിലിൽ സ്പേം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ടോറിൻ എടുക്കുക പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇതിലും ടോറിൻ വിച്ച് ഈസ് എ വെരി വെരി പവർഫുൾ എനർജി ബൂസ്റ്റർ പക്ഷെ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കാരണം പുതിയതാണ് ബൈ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടോറിൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ മെലിൽ നിന്നാണ് തണ്ണിമത്തൻ ലൈക്ക് അപ്പൊ തണ്ണിമത്തൻ നമ്മൾ നെടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആകൃഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗം ആ ചുവന്ന ഭാഗം അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ണിൽ പെടുത്തുള്ളൂ എത്ര അധികം ചുവക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ല തണ്ണിമത്തൻ നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ വിൽക്കുന്ന ആള് ഒന്ന് ഏറ്റവും നല്ല നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കാണിച്ചിട്ടാണ് പറയാ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചുവന്ന ഭാഗം മാത്രം കത്രി കൊണ്ട് കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിയും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കളയും റൈറ്റ് എന്നാൽ ഈ ടോറിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചുവപ്പും വെളിയിലത്തെ തൊലിയുടെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഇളം പച്ച ഭാഗമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടോറിൻ അത് നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ മാടുകൾക്കും ആടുകൾക്കും അവർ നല്ലോണം കഴിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി നല്ലോണമാണ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അവർക്ക് ഇൻഡൈജഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നല്ലതെങ്ങനെ കളയും എന്നാൽ ഈ ചുവന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ തണ്ണിമത്തിന്റെ കഴിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ഓൺലി വാട്ടർ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ തോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കളയരുത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം സബ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് സബ്ജി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല അപാര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപാര എനർജി സോ ടോറിൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇനി തൊട്ട് തണ്ണിമത്തന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇനി കളയണ്ട കേട്ടോ ആ വെളിയിലത്തെ ആ മുകളിലത്തെ ആ അല്പമുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള തൊലി കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി എവറിങ് ഇട്ടു വിട്ടേക്ക് ബൈ അസ് ഓൺലി റൈറ്റ് സോ ടോറിൻ ഈസ് എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആൻഡ് വാട്ട് ടോറിൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ ഏഷ്യ സോ സോ പ്രോട്ടീൻ അതിൽ എന്റെ
ഇനി ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഡോപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ട് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് അതില് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു തകരാറും വരത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അപ്രൂവ്ഡ് വൺ സോ മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ടു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇറ്റ് റിലീവ്സ് യു ഫ്രോം സ്ട്രെസ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും ഇതെല്ലാം ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കും അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് ബാധിക്കും ഇത് രണ്ടും മൂന്നും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ കൊലാപ്സ് ആയി സോ ഇതിനൊക്കെ ഉയർത്തെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനർജി ബൂസ്റ്റർ ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ലീവ് യു ഫ്രോം ദി സ്ട്രെസ് സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടയർഡ്നെസ് ഒരു സൈഡ് ഫിസിക്കൽ ടയർഡ്നെസ്സും മറുപശത്ത് മെന്റൽ ടയർഡ്നെസ്സും നിങ്ങളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ന്യൂട്രി ചാർജ് റിഫ്രഷർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് റിഫ്രഷർ കഴിച്ചാൽ ദ മെന്റൽ ടയർഡ്നെസ് വിൽ ഗോ ടു വൺ ഡയറക്ഷൻ ദ ഫിസിക്കൽ ടയർഡ്നെസ് വിൽ ഗോ ടു ദി അതർ ഡയറക്ഷൻ യു വിൽ ബി പെർഫെക്ട്ലി ഫിറ്റ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് നിങ്ങളോട് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷം നാല് കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that if you want to move away from physical tiredness and mental tiredness start taking nutri charge refresher every day rendu nerengalum kaiyo okay ini idu onnu nokkam idinte agathu potorine petti mathram paranju electrolytes ne petti mathram paranju right ennal adinte purame real fruit juice um kodi idil undu nalla adu endha namukku nokkiyaga അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിരകളിൽ കൂടി എന്തോരം ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ വന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് സ്വമേധയ തുറന്ന് വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പരുവത്തിൽ ഒരൊറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു കേട്ടേക്കണം സ്ലോലി 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 സിപ്പ് ചെയ്ത് സിപ്പ് ചെയ്ത് സിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം യു വിൽ ഫീൽ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് റെഡ് ഗ്രേപ്പ് ചുവന്ന മുന്തിരി ഒറിജിനൽ ജ്യൂസ് and pomegranate madala narathinde original juice idu rendu namukku ariya hemoglobin level kootan valare adhigam saayikitta karya adondana idu kaikumbo thanne vallada energy varunathu and my dear friends it is india's first energy drink with real fruit juice etra first galana namukku ullathu idakke nammal aalkarodu parayunnundo nanu ende ettam velli sangal edoru product eduthalum there is something to say for the first time in india but still the people don't know വെളിയിലത്തെ ആൾക്കാർ അത് അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് റിഫ്രഷർ ഈസ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് വിത്ത് റിയൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും പൾപ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൻ എനർജി ഡ്രിങ്ക് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ദാറ്റ് യു കാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ദി റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ഇത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് okay and there is no preservatives attached to it no preservatives karanam ee oru box undu you know the pack idu r layer okay six layer pack aanu okay idu thodakkathile njangal singapore nayirun import cheyidundirunnathu ipo enikku odi malaysia lekku poyittu because you know the cost wise nokumbol singapore alpam koodal expensive aanu adu mathramalla ഒരു നിശ്ചിത അളവ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ അടിക്കത്തു റൈ അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ മലേഷ്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അങ്ങനത്തെ തന്നെ സാധനം കുറച്ച് നല്ല വില നമ്മള് എഫോർഡബിൾ വില കൊടുക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റും എഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അത്രയും അടിച്ചു തരും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി തിങ് ഈസ് ഇപ്പം സിംഗപ്പൂർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ബൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരത്തും മലേഷ്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ എത്ര പറയുന്നു അത്രയും അടിച്ചു തരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ലേ അപ്പൊ ആറ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടിച്ച റിഫ്രഷർ കയറ്റുന്നത് അപ്പൊ എയർ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഡസൺ റിക്വയർ എനി പ്രിസർവേറ്റീവ് പക്ഷെ അതിനൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കുടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ല സധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാം എയർ
drink it when you open it right now whom not to give in the ark kodukan paadilla chala category aalkar kodukan paadilla adonu okay number 1 very small children please don't okay valare cheri kutti aalane kodukan avashyam rendamathu pregnant aayittulla women nu kodukka kaaranam pregnant one varna kutti kalu kodukana pole niyana kaaranam vayathulla kutti adu valikum then diabetic If somebody is diabetic try not to give വല്ലാതെ എനർജി ലോ അല്ലാതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന തകരാറ് കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ സീരിയസ്ലി ഡിസീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോൺ ഗീവ് പക്ഷെ സീരിയസ്ലി ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ അസുഖം മാറിയിട്ട് റീകപ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അസുഖം മാറിയിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു കെൻ ഗീവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കം ഔട്ട് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ നാ ഹൂം യു കെൻ അട്രാക്ട് ടു ടേക്ക് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഫ്രഷർ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയണ്ട ഇത് എവിടെയാണ് കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട ആരോട് പറയണമെന്നൊക്കെ സോ ലെറ്റസ് സി ഹൂം യു കാൻ അട്രാക്ട് നമ്പർ വൺ ലീഡേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്പീക്കേഴ്സ് റൈറ്റ് കാരണം ഇവരൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രയോ സമയം സംസാരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസേലിരി സംസാരിച്ചാലും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല സോ ലീഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുക സ്പീക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഹൂ ടേക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് അപ്പൊ അവർക്ക് എനർജി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു കെൻ ഗീവ് ദം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എത്ര അനാരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പാനീയങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികൾ വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുടിക്കുന്നത് കോളേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിലുള്ള ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് അയ്യോ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സുകളും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ജങ്ക് ഫുഡുകളും കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗോ ആൻഡ് ഗീവ് ദം ദിസ് റൈറ്റ് മൂന്നാമത്തത് പാർട്ടി പ്ലേസസ് പാർട്ടിയിൽ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തുകൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കലക്കി കൊടുക്കും റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടിയിൽ പോയി വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറ്റിയത് അന്നേരം തന്നെ വയറിളകം തോന്നി ഗോൺ ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ടിയും പോയി എൻജോയ്മെന്റും പോയി സോ എല്ലാവരും പാർട്ടി ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ദി ടോയ്ലറ്റ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആരോഗ്യമുള്ള സാധനം കൊടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാരേജസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് സാധാരണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പി വി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എനർജി റൈറ്റ് നാളെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ പാർട്ടിൽ വെച്ച് എന്താ പറയുക വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ട് വയറളക്കമായിട്ട് ഞാൻ പാർട്ടിന്ന് വെളിയിൽ പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്നു എന്നൊക്കെ പത്താളോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ റൈറ്റ് ദൻ ട്രക്ക് ഓർ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ഇത് വളർച്ച നല്ലത് ഞാൻ പോകും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് റൂട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടാകും ട്രക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അതൊക്കെ ഗോ ആൻഡ് ഗീവ് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് കാരണം ലോങ് റണ്ണിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ നോട്ട് ഫീൽ ടയർഡ് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതലായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക അവരൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ലോങ് റൂട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം ചുമ്മാതെ കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ പിന്നീട് അയാൾ തിരിച്ചു വരും വെരി വെരി എനർജറ്റിക് റൈറ്റ് എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആണ് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ലോങ് ഡ്രൈവ് യു കൻ ഓൾസോ ഹാവ് ഇറ്റ് ദൻ പെർഫോമൻസ് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ കഥകളിനെ പോലത്തെ ഡാൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഗീവ് ദം ദിസ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാൽ ഇത് സ്ട്രോങ് കൊണ്ട് വലിക്കാം ഈ ചുറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടൊന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഇതാ കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ലൈക്ക് എനിങ് ഫോർ ലോങ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്തേണ്ട വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവും
if mind is stopping you from doing something that is your body wants to do something but your mind is not allowing you to do okay ningal shariram undu naan inu ivadakke poyittu you know ithra yale gaanu shariram anuvadikkunnundu chala samayam thaan sambhavikku anariya mind anuvadikkum shariram anuvadikkum randayalu kada onnu thanne appo endha vendathu you need some motivation some inspiration and along with that some thing which can take you to the moon നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ലഭ്യമാവുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിജയ ശ്രീലാളിതരായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ സംതിങ് ഇസ് നീഡ് ടു ഡൺ ടു ഇറ്റ് ഗിവ്യൂട്ടിഷൻസ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു ഏതൊരു ഹോൾ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു അവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനർജി യുനോ ന്യൂട്ടിച്ച റിഫ്രഷർ ആ എനർജി ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രഷർ തോന്നിട്ട് അവിടെ വെക്കുക ക്രൈറ്റിൽ പിന്നെ ഇപ്പം ന്യൂട്ടിച്ച റിഫ്രഷർ ഒരു ബൾക്ക് ആയിട്ട് മേടിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ ഐസ് ക്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ഐസ് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ക്രൈറ്റ്സിൽ നിറച്ച് ആ ഹോളിന്റെ എൻട്രൻസിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുന്നിൽ കുറച്ച് എനർജി റിഫ്രഷർ വെക്കുക ന്യൂട്ടിച്ച റിഫ്രഷർ വെക്കുക ഓരോ വ്യക്തിയും ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളവർക്ക് ക്ഷീണം വീക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കൻ ഹാവ് ദിസ് എല്ലാവിധ എനർജി ലെവലും ഡൗൺ ആയത് അപ്പായി വരും പറയുന്നതെല്ലാം ശരിക്കും കേൾക്കും You will not feel like leaving the hall. 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 Then, you will not feel like leaving the hall. What is that? Mera charge, neutral charge. Yes, so that is what it is. So my charge is neutral charge. So keep taking neutral charge refresher wherever you are. It will definitely help you a lot. But if you don't have to worry about it, you will not have to worry about it. You will not have to worry about it. You will not have to worry about it. യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് കുടിച്ചു കിട്ടും അയ്യോ സാറേ രണ്ടേ കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നമുക്ക് എന്തും പറയാം ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയേ പറയത്തുള്ളൂ ടു പാക്സ് ഓൺലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യുണ്ട് സോ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബിഗ് ബിസിനസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതിലേക്ക് ശരിക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള ഇൻക്ലിച്ചായ റിഫ്രഷൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ന്യൂട്ടിച്ച റിഫ്രഷർ കുടിക്കുക തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ന്യൂട്ടിച്ച ബിഗ് ബിസിനസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് മൊത്തം ടീമായിട്ട് ഒറ്റ ഇറക്കണം ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോയിട്ടായിരിക്കും വേറെ എവിടെയും ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ആൻഡ് വെരി ഹെൽത്തി ഡേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബാക്ക് ടു ബിസിനസ